So over the past 6 months, continuous na lumalabas ang investment ng mga foreign investors. So halos 60% ang nilugi ng kanilang share price. So ngayon ang tanong, makabahan ba ako sa kumpanya nito? Kung ganito yung nakakita kong performance for the past 5 years. Mas lalo nating maintindihan itong kumpanya, alamin muna natin kung ano ba talaga yung ginagawa nila. Ang San Miguel Food and Beverage ay isa sa pinakakilalang food and beverage producer dito sa ating bansa. At sa sobrang tagal na ng history ng kumpanya way back 1890 kung saan nagsimula ang San Miguel Brewery, ang kumpanya ay nagsimula na mag-change and develop ng iba't ibang product and services. Ang pinaka-business model ng San Miguel Food and Beverage is focused on meeting the customer demand and also tinitingnan din ng kumpanyang ito yung paparating na future kung ano ba yung mga pwede nilang i-improve sa nilang mga business operations today. Now, ang kumpanyang ito ay mayroong tatlong focus today. Nandito ang consumer packaging, beverages, and franchising. Now, the consumer packaging sector offers a wide range of food and beverage can as well as packaged foods. Ang kumpanya ay lagi nagpo-focus para maabot yung mga customer demand para din makapag-provide ng magandang servisyo and quality products sa kanilang mga customers. Now, in terms of beverage sector, the company focuses on alcoholic and non-alcoholic beverage. Ito yung tinatawag nilang NAB. The alcoholic beverage like San Miguel Beer ay isa sa pinaka-importanteng product ng kumpanya. Ang non-alcoholic beer such as Milk Maid and Magnolia Iced Tea ay nagkakaroon din ng presence at malaking importante din ito pagdating sa food market. Now, ang franchising sector na nagkufocus naman ito sa pagbebenta and pagbibigyan ng service business ng San Miguel Food and Beverage offering a wide range of franchise options including the business like Magnolia, Ice Cream, San Mig Food Avenue. Now, itong kumpanya, hindi lamang dito natatapos yung kanilang mga pinagkukunan ng revenue. So, sobrang diverse na kanilang mga pinagkukunan ng revenue pagdating sa food and beverage, including also the dairy products, meat products, biscuit, margarine, oil, noodles, and rice, and among others. Sa mga namanggit natin na product ng San Miguel Food and Beverage, ang pinakapangunahing pinagkufokosan nila dito ay mapag-provide ng high quality na pagkain sa ating bansa. Na ang San Miguel Beer ay parang institution na rin pagdating sa alcoholic beverage. No? Marami, majority of people today dito sa ating bansa ay talagang kilala ang brand na ito. One of the most popular product of San Miguel Food and Beverage. So this is the beauty of San Miguel Food and Beverage. Nag-uumpisa pa lamang sila ng brewery business noong 1890 by the Spanish businessman Don Enrique Maria Barreto de Icaza, ang focus lamang nila dito ay brewery. And today, sa sobrang laki na kanilang pinagkukunan ng revenue, sa sobrang laki na kanilang pinagkukunan ng mga iba't ibang uh, product, pinapakita dito sa atin kung kaano sila nag-develop over the years ng kanilang mga produkto na binibigay sa ating bansa. Today, ang San Miguel Food and Beverage is a growing company. And, and continually working to improve and develop product and services. Sa pag-usbong ng teknolohiya and sa mga namamalakad dito sa loob ng kumpanya, the company aim to offer best product and services sa kanilang mga customers. So over the past decades, pinapakita lamang sa atin dito kung gaano sila ka-successful sa pagbibigay ng product and services sa mga mamamayang Pilipino. Now, with the combination of high quality products and dedicated employees, ang kumpanyang ito for me, ay talaga makakapag-acquire ng unmatched reputation sa kanilang mga customer. At hindi lamang yon ang kumpanya ay continuous nag expand na kanilang product and services not only to our Philippines but also sa iba't ibang panig ng mundo. Ang San Miguel Food and Beverage isang patunay na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa international market. Now, nandito tayo ngayon sa Dragonfly para malaman natin kung ano ba yung majority na pinagkukunan ng revenue ng kumpanyang ito. Now, based sa nakikita natin dito, halos 49% na kanilang pinagkukunan ng revenue ay nagagaling sa kanilang food segment. So, that's around 
151 billion pesos ay dito ay nagagaling. Susundan ng beer and non-alcoholic beverage na nasa halos 38% dito ay nagagaling. So that's around 116.2 billion pesos. And ang spirit ay nasa 13.7% lamang and that's around 42.5 billion pesos. Now guys, ang gagawin natin dito, dito tayo mag-focus sa segment na ito, no? itong food and beverage. Na para malaman natin kung ano yung sentiment today ng sektor na pinagkukunan nila ng mga revenue, nandito tayo ngayon sa Simply Wall Street and sa tab tayo ng market. And titignan natin dito yung consumer staples. Okay, so hanapin lang natin consumer staples. Ito, ito. Now, kasi dito nakapaloob ang uh, GSMI and also ang FB. So, nasa top closer ngayon ang FB. Ayan. So, halos 5% no? ang nilugi ng kanilang uh, share price. Okay? Now, mag-focus tayo dito sa kanilang sector. No, over the past 3 years, sa kanilang sector ay continuous na bumababa yung kanilang PE ratio. Now, notice this pattern guys. No? Okay, so continuous na bumababa yung kanilang PE ratio, pero yung kanilang market cap, total earnings and total revenue ay continuous naman na tumataas. So, ibig sabihin lamang nito, continuous na tumataas yung mga revenue and income ng mga nakapaloob na kumpanya dito, pero pero mas nangingibabaw pa rin kasi yung negative sentiment ng merkado sa atin. Bakit? Sa consumer staples kasi, labas na nakaka talaga sa atin yung takbo ng ekonomiya natin today, ayan yung high inflation, and interest rate, and many more na nakaka sa takbo ng ekonomiya natin ay talagang nakaka sa consumer staples. Kaya, yung mga share price ng mga stock na dito sa ating consumer staples ay talagang bumabagsak. Pero, ang ibig lamang sabihin, yung earnings ay tumataas naman. na over the long run, kung titignan natin dito, so ganun din, no? Continuous na bumababa ang kanilang PE ratio. Ang kanilang PE ratio dito ay nasa 16.6 times. Samantalang, over the past 5 years, Nasa 22.2 times, ang ibig sabihin lamang yan, mayroong bargain opportunity sa sektor na ito. Now, another, over the past 10 years, kung mapapansin mo, continuous na bumababa ang kanilang PE ratio. Ang earnings, total market cap, and total revenue ay continuous naman na tumataas. Okay, so ito lamang yung ano no, trade secret na ginagawa din natin pag tumitingin tayo ng sektor. Para malaman natin kung meron bang miss opportunity sa mga sektor na pagtitingnan natin para makakuha tayo ng mga bargain uh, bargain stock sa ating merkado. Kasi guys, um, kasi guys, lagi natin tatandaan, kapag ganito yung uh, nangyayari sa mga company, you have to find sa mga sektor na continuous na gugro yung kanilang revenue, continuous na gugro yung kanilang earnings, pero yung share price nila ay continuous na bumubulusok pa baba. Ayan yung gustong gusto kong pasuwang. Kasi over time, kapag naging okay na yung sentiment ng ating merkado, automatically, yung meron pinakamagandang performance sa sektor na iyon ay labis na magbe-benefit. So, yun yung pinaka the best way para maintindihan natin itong sektor. So, over the past 7 days, yung consumer staples daw ay tumas ng 1.1% driven by gains from... Okay, so Philippine 7, no? Itong 7-11. Tumas kasi ng 16%. Overall, in the last year, the industry is flat. As for the next few years, earnings are expected to grow by 20% per annum. So dito, sobrang laki no? Tignan mo, 20% per annum. Kung ikukumpare mo ito sa PE ratio niya today, 16.6 times lamang. Ibig sabihin din, again, merong bargain opportunity. So itong ginagamit natin today, ito yung ginagamit din ni Peter Lynch no, para ma-identify ng merong bargain opportunity na information. Now in terms of returns ng uh, information nito, so over the past 7 days, so maganda yung pinaperform nga ng ating consumer staples. So mayroong pinakamagandang performance ay ang beverage and uh, food and staple retail. Over the past 1 month, maganda rin yung pinaperform. So over the past 3 months, medyo nag-trim down na yung kanyang returns. Pero nangingibabaw pa rin talaga yung food and staple retail. Over the past 1 year, down pa rin ito ng halos 3%. Over the past 3 years, down pa rin ito ng halos 17%. Over the past 5 years, down pa rin ito ng halos 34%. Again, tumataas yung total revenue, total earnings, total market cap, pero mayroong bargain opportunity sa sektor na ito. Now, ang gagawin natin, naan dito yung mga stock na nakapaloob sa consumer staples. Ayan. And ito, for me, pipili ako dyan syempre ng mayroong magagandang performance in terms of 
financial health, pipila ko ng mga kumpanya dyan. So for me, napipisal ko syempre na andyan ng 7-Eleven, GSMI, CNPF, Emperador, Monde, FB, RRHI, ORC, and so on and so forth. Pero for me, pipili ko muna syempre itong FB kasi ito yung nire-review natin. Okay, so now, in terms of valuation tab naman, ang consumer staples nga ay nasa 16.6 times lamang na PE ratio. In comparison sa kanilang forecast growth in the next coming years, ay nasa 20%. Talaga mayroong bargain opportunity, no? And also, ang food ay nasa 20 times na PE ratio, 20 times, and ang forecast growth ay nasa 23 times. So, this information pa sa atin na mayroong bargain opportunity again sa mga industriya naman na ito. Today, I think nagkaroon tayo ng conclusion kung bakit ako nag invest sa mga kumpanya na laging bumabagsak yung presyo pero sila yung mga strong ang fundamentals in terms of their sector. Sila yung merong competitive advantage doon sa mga sector na yon. So ito lamang yung ginagawa kong strategy para makatake profit sa mga kumpanya dito sa ating merkado. Now thanks to Dragonfly kasi nakikita natin dito yung foreign flow ng mga investor sa San Miguel Food and Beverage. So over the past 6 months, Continuous na lumalabas ang investment ng mga foreign investors. So, noong December 2023, 35 million. January, nasa 26 million. February, 11 million. March, 19 million. April, halos 30 million. And May, 41 million ito. So, continuous na lumalabas yung foreign investment. Which is para sa akin ito isang good opportunity as a long-term investor. Kasi makukuha ko at makakaposisyon ako ng mababang presyo sa kumpanya nito. Now, today, over the past 5 years, ang performance ng San Miguel Food and Beverage ay continuous na bumubulusok pababa. Kung may measures natin ito, so halos 60% ang nilugi ng kanilang share price. So ngayon ang tanong, kakabahan ba ako sa kumpanya nito? Kung ganito yung nakikita kong performance over the past 5 years. Now, to give you a conclusion dito sa video na to, nandito tayo sa sites na ginawa ko at puntahan ko lamang itong stock review. And dito sinerge ko lamang ang company ng FB, ang San Miguel Food and Beverage. Ang kanilang market cap today ay nasa 266 billion. Ang revenue ay nasa 290 billion. Net income ay nasa 23.4 billion. Now in comparison sa kanilang free cash flow today ay nasa 37 billion pesos. In comparison doon sa kanilang average ay nasa 11 billion pesos lamang ito. So over the years, tumataas ang kanilang free cash flow. And napaka-importante para sa akin na sa long-term investor ng free cash flow kasi dito natin makikita kung kaya ba nilang igrupa ito in the next coming years. Now, in terms of payback time, mayroong 5.1 years. So, ibig sabihin, kung assuming na mag invest ako sa kumpanya today, mga kailangan lamang ito ng 5 years bago ma-recoup ang aking investment. Now, in terms of ROI, ROA, and ROIC over the past 5 years, sobrang ganda na pinapakitang performance sa akin dito. In terms of their growth, Over the past 3 years, sobrang ganda na kanilang revenue, income, earnings per share, EBITDA, OE. Now, pinapakita dito sa atin na nasa quality business ang kanilang operations. And over the long run, maganda ang kanilang pinapakita ang performance din. And ang kanilang moat, however, medyo nag-deteriorate. No? So over the past 4 years, yung kanilang food and beer and non-alcoholic beverage ay continuous na tumataas naman. So maganda yung pinapakita ang performance nito. No? Now, Ang kanilang revenue today, ang pinaka-notable na information sa kanilang revenue ay sa kanilang pinaka-latest financial report, ito na yung pinaka-all-time high na revenue nila na umabot ng 379 billion pesos. Take note, all-time high, pero yung kanilang share price ay mababa pa rin yung performance. Okay? So, para sa akin, isang big check ito para sa akin. Now, another key notable information sa kumpanya Over the past 3 years, ang average na revenue ay nasa 298 billion and merong compound annual growth rate na nasa 16.7%. Over the past 10 years, average na revenue ay nasa 239 billion and merong compound annual growth rate na nasa 13.93. So noong 2014, nasa 102 ang kanilang revenue and today noong 2023 sa kanilang pinakalitas performance, nasa 379 billion ito. Kaya mataas yung kanilang compound annual growth rate. However, sa kanilang pinakalitas trailing 12 months na information, pangit yung pinapakita kasi yung kanilang trailing 12 months sinasa 290 billion pesos yung kanilang trailing 12 months na revenue here. No? Mayroon lang pinakamaganda performance over the past 10 years to nasa 11% na compound annual growth rate. 
Now, dito naman tayo sa kanilang net income. Kung mapapansin natin, ito na rin pinak all-time high na inabot na kanilang net income. Noong 2020, nasa 23 billion pesos ito. So, now, isa sa pinaka key notable information sa kanilang net income, over the past 10 years, ang kanilang average na net income ay nasa 15.4 billion and mayroong compound annual growth rate na nasa 19.7%. Na kung pumuntahan natin ito noong 2014, nasa 3.8 or halos, or halos 4 billion pesos lamang yung kanilang net income. Today, nasa 23 billion pesos na ito. na in terms of their trailing 12 months information, makikita natin dito, ang pinaka notable information ay noong ay itong 10 years uh, information nila na nasa, 10, uh, nasa 20% compound annual growth rate. So dito pinapakita sa atin na maganda yung ginugro na kanilang revenue and income. Now in terms of their total assets in comparison sa kanilang total liabilities, ay okay naman yung performance na ito. No? So over the years, tumataas yung kanilang total assets and over the years, dun, tumataas din naman ang kanilang total liabilities. Pero, nasa okay category pa rin naman yan. Current ratio, ganun pa rin. Maganda yung pinapakit ng performance. Debt to earnings, ayun. Ang kagandahan naman dito sa company, no? Noong 2020, 2021, bumababa naman yung kanilang debt to earnings. So, maganda ito na, na nakikita natin no, yung trajectory na kanilang debt to earnings. Now, in terms of debt history and analysis natin dito sa FB, although na tumataas yung kanilang utang every year, pero na natatapalan din naman ito na kanilang total equity, cash equivalent, and operating cash flow, tumataas din ito every year. Kung titignan natin dito, ang kanilang debt level ay nasa satisfactory. Kasi yung kanilang net debt to equity ratio ay nasa halos 24% lamang. And ang kanilang debt coverage ay kayang i-cover ito ng kanilang operating cash flow ng 73%. And ang kanilang uh, debt to equity ratio naman has dropped from 65% or 66% to 65.8% over the past years. So maganda ito na nakikita natin no? Now, another information dito sa kumpanya ay yung kanilang management effectiveness and quality efficiency, no? Over the past 15 years, ang kanyang ROIC ay nasa 22.8% average ito, guys, no? And ROA ay nasa 10.57, ROE ay nasa 19.29%. So, sobrang ganda na kanilang ROIC over the years. So, over the past 15 years, ito yung pinapakita sa ating performance. So now, nandito tayo sa valuation information na ginamit natin sa company. Ang average intrinsic value dito ay nasa 56.20 sa 11 metrics valuation na ginamit natin. So for this information, mayroon na lang siyang upside potential na 23%. For me, mas justifiable itong 2%, 6.5%, and assumptions natin na nasa 11%. Net income, ganun din, nasa 4.5, uh, halos 9% and 15% na assumptions natin in the next coming 5 years. Free cash flow ay nasa 3%, at 14 and 15. ROIC, no, very very low assumptions na kasi kung mapapasin natin kanina, over the past uh, 15 years, hindi mo mababa ng 15%, no? Kaya mapapansin nyo, nasa 15% lamang ang ating ROIC sa kumpanyang ito. And ang aking PE ratio na kinuha dito ay nasa 11.37 times sa PE ratio 16 and 21. Kung mapapansin yung sector na kinuha natin kanina, continues na bumababa, pero maganda yung projection, kaya ito yung aking assumptions today. Para sa akin, mas okay itong 71 pesos per share na intrinsic value. Kasi, in the next coming 5 years, mag-grow lamang ang company ng 2%. Net income mag-grow lamang ng 4%. Free cash flow mag-grow lamang ng 3%. And ROI si mag-grow ito o bumaba ito ng 15%. And assuming na mag-stable ang kanilang PE ratio sa 11.37. And I doubt na mag-stable ito sa 11.37. I think magtataas pa ito. Talagang justifiable itong 71 pesos na intrinsic value natin today. Now, in terms of competitors analysis naman natin dito sa FB, pagdating sa food producers, so marami tayong uh, sinama dito para magkaroon tayo ng malawak na idea sa information na ito. So, siya yung mayroong pinakamagandang free cash flow today, no? nasa 37 billion. And susundan ito ng Monde na nasa 10.2 billion. Their management, so maganda yung pinapakita ng performance over the years ng uh, FB. Growth in the next coming 5 years sa uh, FB ng mga analysts ay nasa 13.39. So, maganda yung projection ng mga analysts sa company ito. Now, according to the latest information na kanilang dividends, from May 24, ang FB ay mayroong total paid na 1.75 pesos per share in dividend in the last 12 months. 
The current San Miguel Food and Beverage price ay nasa 45.15 pesos. This corresponds to the dividend yield of uh, 3.88% na dividend yield. And ito naman yung dividend information or dividend history ng company from 2015 yung uh, dividend per share lamang na ibinibigay noon ay nasa 48 centavo and continuous itong tumataas and ngayong 2023 ito na yung pinaka all time high na naibigay nila ng dividend na nasa 1.75 pesos per share and pag isapin ng 2024 yung forecast na projection na kanilang dividend na ibibigay ay nasa 1.96 pesos so dito maganda yung dividend na ginagro nila over the past years and also yung projection na ibibigay nila so ngayon babaktas natin itong FB in comparison sa PSEI and S&P 500 Ibabaktas natin ito from 2000 until now kung magkano yung ating returns assuming na ang ating strategy gagamitin ay buy and hold. Noong 2023 kung tayo nag-invest uh, sa FB, ang ating investment ay down ng 3% including dito yung dividend na binibigyan ng company. However, ang S&P 500 ay up ng 32%. Ganun din yung performance ng, ano no, nung, ng FB noong 2022, down tayo ng 22%. Ang PSE ay down lamang ng 8%. At ang S&P 500 up ng 21%. 2021, ganun din yung information. Maganda pa rin yung performance ng S&P 500. And in 2020, ang performance ng FB up lamang ng 3%. Samantalang ang dalawang index ay talagang maganda ang performance. So, 2019, 2020, 2018, ganun din yung performance. Maganda yung performance ng S&P 500. Noong 2017, ito na. No, gumanda na yung performance ng FB, kung nag-invest ka noong 2017 and hawak mo pa ito today, meron kang investment return na 20, uh, 91% samantalang sa S&P 500 up ito ng 155%. Pero ang PSE ay kasi down ng 10% ito. And noong 2016 kung ikaw nag-invest sa kumpanya, ang iyong investment for the first time natalo mo ang S&P 500 220% and meron 15% compound annual growth rate. So noong 2015, uh, maganda pa rin naman yung performance ng FB in comparison sa PSE ay index natin 2014 so maganda pa rin yung performance ng FB in comparison sa PSE ay pero maganda pa rin talaga performance ng S&P 500 2013 so up pa rin tayo ng 125% kung tayo nag-invest dito now kung tayo nag-invest ng 2012 until today hawak pa natin ng FB down tayo ng 38% sa PSE ay naman kung tayo nag-invest ng 2012 up tayo ng 28% S&P 500 up ng 375%. Now, noong 2009, kung ikaw nag-invest sa FB, and until now, habak mo pa ito, ang iyong investment ay lumago ng 1,247%, including dito yung dividend. So, that's around 19% compound annual growth rate. Samantalang ang S&P 500 ay nasa 16% compound annual growth rate lamang ito. And noong 2008, maganda pa rin yung performance ng FB. Maganda uh, 2007 maganda pa rin yung performance ng FB. 2006 talaga maganda ang performance ng FB. 15% compound annual growth rate in comparison sa PSEI and S&P 500. And now in terms of 2005, ganun pa rin yung performance, maganda. 2004 maganda performance. Maganda pa rin yung performance ng FB. And uh, 2002 nasa 11% compound annual growth rate. 2001 Uh, halos magkapareho lang ang compound annual growth rate ng FB and S&P 500. And noong 2000, kung ikaw isang matagal ng investor ng kumpanya, uh, meron kang 10% compound annual growth rate over the past ilan to, 24 or 23 years. Samatalang ang S&P 500 ay nasa 7% compound annual. So mapamansin nyo, ang magandang performance dito sa FB ay noong 2004, nasa 1,000. 546% ang ating total returns kung nag-invest tayo. Ang kung tayo nag-invest nito, and hawak pa natin ito today. Ngayon ay nalaman na natin ang financial information ng kumpanya. Nalaman na rin natin ang fair value natin. And also, alam na natin over the past 23 years kung magkano yung returns na nakukuha natin dito sa company. And also, alam na rin natin kung ano yung sentiment ng merkado sa kumpanya nito today. Pag-usapan naman natin yung mga napansin ko na strength and weaknesses na pwedeng i-address ng company para ma-improve ang kanilang performance. So first, pag-usapan natin ng strength ng kumpanya which is yung kanilang strong brand image. Pagdating sa food and beverage industry, talagang recognize ang kumpanyang ito na mayroong quality and reliability. Sa pamagitan ng kanilang established brand, nagkakaroon sila ng competitive advantage sa kanilang mga competitors. And also sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng brand loyalty or customer loyalty ang mga Uh, bumibili sa kanila. No? Kung isipin din natin, no? kung titignan nyo rin sa inyong bahay, baka yung iba dyan na mga brand na binibili nyo, 
ay pagmamayari din ng San Miguel Food and Beverage. Pangalawa na nakita ko na maganda dito sa kumpanya ay yung diverse product portfolio. No? Hindi lamang sila mayroong isang brand na pinagkukunan, di ba? sobrang dami na kanilang binibenta. Dito sa magitan nito, which includes meat, poultry, dairy, and alcoholic beverage. Sa sobrang dami na kanilang binibenta, bato tulungan nito yung kumpanya na mga target ng iba't ibang klase ng customer na hindi lamang nakadepende sila sa isang single product. And ang weakness naman na pwede natin i-address dito for me ay the company operations are highly dependent on mga raw materials such as grains, fruits, and livestock. Pag fluctuate ng mga raw materials na pwede na itong maka-apekto sa kanilang operations and profitability sa kanilang cost of management. So for example, sa livestock operation nila, sa kanilang manukan, for example, nagkaroon ng swine fever and naapektuhan yung kanilang operation and nagkaroon ng swine fever yung kanilang mga Uh, inaatlaga ang manok, talaga makaka-apekto yun kasi uh, if I'm mistaken, talaga malaki din yung kanilang pinagkukunan ng revenue dito sa, uh, sa, sa kanilang livestock operations. For me, isa din ito sa pinaka-risk na pwede nating i-consider and also no, yung kalakalan natin sa, pang, uh, sa pandaigdigang merkado pagdating sa presyo ng mga uh, grains, no? especially yung kanilang mga ginagamit pagdating sa mga harina o so on so forth na paggawa ng kanilang mga product. So, yun yung mga for me na nakaka-apekto din sa cost of their operations and also sa kanilang profitability. Now dito sa ating completed trades, executed na yung pagbili natin sa FB Today, May 27, 2024. And nabili natin ito sa 45 pesos per share. And now dito sa aking portfolio tracker, ang aking average price na ay nasa 51.31 pesos per share. And down ako ng halos 6% sa kampanyang ito today. 